dear student this is uh, dr sayed kaleem and today we'll talk about uh, class um, 10th ka chapter 17 biotechnology so which of the following is a pain killer produced by the brain interesting question in me say कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि पेन किलर है और प्रोड्यूस बाय द ब्रेन द ऑप्शंस आर थायमोसिन थायमोसिन बीटा एंडोर्फिन इंटरफेरोन एंड इंसुलिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन किलर प्रोड्यूस बाय द ब्रेन दैट्स राइट बीटा एंडोर्फिन बीटा एंडोर्फिन इज अ पेन किलर प्रोड्यूस बाय द ब्रेन इट आल्सो हैज बीन प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स एक तो ये है कि खुद ही ब्रेन से ये रिलीज होती है इनका क्या नाम है बीटा एंडोर्फिन और दूसरा तरीका कार है जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें इसी किस्म का मॉलिक्यूल जो है वो लैब में या लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है या बनाया जाता है सो क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी वायरल प्रोटीन ऑप्शंस आर थायमोसिन यूरोकाइनेज इंटरफेरोन एंड इंसुलिन एंटी वायरल प्रोटीन That's right, interferon. So, interferon, interferons are a group of signaling proteins released by host cells in response to the presence of several pathogens such as viruses, bacteria, parasites, and also tumor cells. So, when there is a viral infection, ho jati hai, bacterial infection, ho jati hai, parasites, aa jati hai, toh sari infection and inflammation. Hoti hai. Toh us vakit sari signaling molecules release. Hoti hai. So, interferon is one of them. Especially hepatitis C virus, ये बाकी viruses में भी इनकी release होती है, तो इसलिए interferon के injection भी लगाए जा सकते हैं, इनके treatment के तौर पर इस तरीके से याद रखें। So question number three, blood diseases like thalassemia and sickle cell anemia are cured by or treated by completely antibiotics, vaccines, painkillers या biogenetic engineering techniques. Thalassemia ये thalassemia सिकल से नीमिया का मुकम्मल तौर पे इलाज किस से मुमकिन है दैट्स राइट जेनेटिक इंजीनियरिंग सो टू ट्रीट सच ब्लड डिजीज जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें क्या कहते हैं जीन थेरेपी इज द ओनली फाइनल ट्रीटमेंट जैसे ये दिखाया गया एक पेशेंट है जिसमें थैलेसीमिया है इट्स बीटा थैलेसीमिया इसमें जो हीमोग्लोबिन में जो बीटा ग्लोबिन चेन वो सही तरीके से नहीं बनती तो क्या करते हैं इसके इससे ब्लड लेते हैं उसकी करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑफ द सेल्स और उसमें क्या करते हैं बीटा ग्लोबिन जीन का वेक्टर का जीन उसमें डाल देते हैं वेक्टर के लिए तो बेसिकली जब इस सेल में डाल देते हैं तो इसको थैलेसी में इसलिए हो रहा था क्योंकि ये बीटा ग्लोबिन जीन नहीं बना सकते थे अब ये वेक्टर में वो जीन हमने डाल दिया और इसी तरह उससे जो प्रोटीन बनती है और उससे जो भी नेक्स्ट सेट ऑफ चीजें बनती हैं उसको बॉडी में डाल देते हैं अब अब इस तरीके से इस पेशेंट को वो वो तमाम किस्म के जीन मिल जाएंगे जिससे ये नॉर्मल किस्म की प्रोटीन बनाएगा और उससे थैलेसीमिया जो कि एक बीटा ग्लोबुलिन जीन के ना बनने से होता था वो बनाने में कामयाब हो जाएगा सो विल स्टडी अबाउट दैट मोर इन डिटेल सो क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच एंजाइम इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स अगर ब्लड क्लॉट बन जाए तो उनको डिसॉल्व करने के लिए क्या कौन सा एंजाइम यूज होता है हॉस्पिटल पे प्रोटीएजेस यूरोकाइनेज न्यूक्लियस और इंसुलिन व्हाट डू यू थिंक आसम दैट वाज टफ वन व्हाट यू गॉट इट सो यूरोकाइनेज कैन ट्रीट ब्लड क्लॉट्स इन द लंग पल्मोनरी एंबुलेशन बाज का ये होता है कि ओल्ड पीपल या किसी को भी हो सकता है जो ज्यादा देर बैठे लेते आइस बैठे रहे तो उनको यकदम ये होता है जैसे सांस रुक गई सो चेस्ट पेन भी हो सकती है और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि छोटा सा पल्मोनरी एंबुलेशन कोई खून का एक पीस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वो उस एरिया को ब्लॉक कर देता है तो उसको ओपन करने के लिए यूरोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है इसको कहते हैं फाइब्रिनोलिटिक एजेंट भी कहते हैं इसी तरह हार्ट अटैक में भी स्टेप्टोकाइनेज और इस तरह के और बहुत सारे इंजेक्शन जो कि दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस 
जिसको शुगर कहते हैं शुगर में इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ होती है दी ऑप्शन आर एंटीबायोटिक वैक्सीन इंसुलिन और ऑल ऑफ दी अब ये तो आना चाहिए दैट्स राइट इंसुलिन सो वट इज़ डायबिटीज डायबिटीज अकर्स वैन दी पेंक्रियाज प्रोड्यूस इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ हारमोन इंसुलिन कौन हारमोन नहीं बनाता ऑप्शन आर स्टमक लीवर मसल या पेंक्रियाज याद रखो पेंक्रियाज या कम बनाता है या इनसफिशेंट बनाता है एंड द बॉडीज टिश्यूज बिकम रेजिस्टेंट टू नॉर्मल और इवन हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन दिस काजेज हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल विच कैन लीड टू द नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ अनट्रीटेड ये एग्जांपल दिखाई गई जैसे हेल्दी है तो उसमें आप कोई भी चीज़ खाते हैं जैसे मीठी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ज़्यादा सा कहाँ जाता है ब्लड से ब्लड से चलता हुआ कहाँ जाएगा लीवर में जाएगा जिसको जिगर कहते हैं तो ग्लूकोज स्टोर भी हो जाता है और कुछ भी ऑर्गन उसको यूज़ कर लेते हैं और उसकी वजह से नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का रहता है जैसे 90 टू वन वन ट्वेंटी के करीब ग्लूकोज का लेवल होता है कुछ तो, तो ये तो इनको यूज़ करने के लिए कौन सा आ, इन आ, जो है वो क्या कहते हैं कौन सी चीज़ आ रही है इंसुलिन वो कहाँ से आ रही है यहाँ से पैक की जा सकती है लेकिन टाइप टू डायबिटीज़ में क्या हो सकता है कि ग्लूकोज जो आई जा रहा है ठीक है और वो इसके अंदर भी एंटर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे उसके लिए इंसुलिन चाहिए उनको उनकी हेल्प के लिए या उनको यूज़ करने के लिए या इंसुलिन बनती है या डिफेक्टिव बनती है या कम बनती है तो फिर ग्लूकोज ही पूरे बॉडी में होगा अगर आप उस पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे हो सकता है थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड और दैट कैन काज लाट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो सकता है किडनी फेलियर हो सकता है हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप स्टडिंग प्लीज़ शेयर If you like it, because sharing knowledge is the best thing. You guys can visit at City College Shahdra and get more information uh, from the main campus, uh, or you can get uh, even um, information about the subject and all those and about my lectures at uh, uh, campus number two Shahdra Station. Take care. Allah Hafiz. Good luck.